。迟梦以为找了个这样的女人来气我，我就看不出来啊。前段时间冷着你，这次又花五千万高价拍下陨石戒指，难道就是为了在舞会上捉弄你？我倒觉得，他还是喜欢你的。什么意思啊，大小姐，你是不是傻呀？如果你不喜欢一个人，你会花那么大心思去捉弄他吗？嗯，所以他其实并不是真正的讨厌我。总之，前男友、前女友，本来就是一段扯不清、理还乱的关系。怎么样？那边怎么说？美克拉美，请了新的设计师。他们放弃了跟咱们的合作。是吗？那请的新设计师是谁呢？一个菜鸟，他们的一个实习设计师，啊，您见过，就是那个好聪明。这是我通过他们的内部渠道得到的设计稿，他设计的天籁陨石系列，据说深得美克拉米高层的喜欢。好聪明，金小姐，美克拉美，对，我是美克拉美设计部的好聪明，欢迎欢迎。郑小姐，还记得我吗？不要说我啊！郑小姐，你没事吧？我好聪明！又是那个好聪明，你把这个设计图交给兴盛珠宝公司，怎么做不用我教吧？反正我要好聪明三天之内滚出美克拉美。是，只要他离开了美克拉美，相信过不了多久啊，美克拉美一定会回来求您的。难道我稀罕吗？想请我去做首席设计师的多的是，滚！喂，美玲，聪明啊，大事不好了！你现在千万千万别来公司，段大帅哥今天早上收到一封律师函，说咱们公司新产品涉嫌抄袭。啊，涉嫌抄袭？我辛苦了那么多天才出来的成果，是谁两片嘴唇一碰就给我说成了抄袭啊？这是一家新上市的珠宝设计公司，他们不但设计概念跟咱们公司一样，就连设计稿都一模一样。那我现在就去找段一冰。这事情哪有你想的那么简单啊？段大帅哥气的都更年期提前发作了。你要是现在来啊，就等着被他的怒火打成筛子吧。这样做完男的打我好聪明，说我抄袭，我自己找他们去。聪明，新盛公司幕后的大老板就在这个会所，三十岁上下，身高一米八左右，线条很好。他今天穿的是经典英式剪裁灰色西装，白衬衫看不出品牌，短发梳得很整齐，还戴着墨镜。哦 ，OK， 有照片吗？有。好像有点眼熟。哎，等等。总之，人已经帮你找到了，你好自为之吧。我，嗯，好吧。哎，小姐您好，请问您预约了吗？我，我找人。啊，我们这是私人会所，只对会员开放，而且呢，今天有客人包场，实在抱歉。那是不是有一个招聘启事？我记得，嗯，我是来应聘的。应聘？你？怎么不是应聘吗？你有相关的经历吗？我啊，毕业之后因为帮朋友的忙，在涉外酒店做过服务员，接受过茶道培训，之后因为兴趣在咖啡厅做过调酒师，再之后在创意咖啡厅做过经理助理，行吗？听起来倒是符合我们的要求。这样吧，你去填一张入职的申请表，好吧？好，好，跟我来。
，看来你的条件还真是不错啊。啊，呃，我们回去商量一下，尽快给你答复，好吧？呃，这个至于做出来的，不是商量出来的。我这个人呢，最大的优点就是勤劳能干，我免费给你们试用，今天就试用。好，好，好，行，欢迎你加入。迟墨，我们和好吧。我知道你还是爱我的。郑小姐，我们今天不适合谈恋爱。迟墨，迟墨，你站住！我只想问你，你为什么不接受我？你是不是有喜欢的人了？我知道你没有，我调查过你。自从我们分手之后，你根本没有找过新的女朋友。你还是爱我的。你为什么就不肯原谅我呢，迟梦？啊